হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক আবার এসে গেছি আর একটা লিহার কিটনের ক্লাস নিই উফ এই চ্যাপ্টারটা শেষ আর হচ্ছে না বল আচ্ছা আছে আর একটু বাকি আছে আর একটু পড়লেই শেষ হয়ে যাবে তা তোমাদের কি খবর দিন কেমন করে কাটছে একটু একটু করে শীতকাল আসছে কলকাতার শীতকালটাই হচ্ছে সব থেকে ভালো সময় এই সময় বেড়াতে যাওয়া ঘুরতে যাওয়া এইসব আমি ইচ্ছা করে বলছি আমি জানি তোমাদের জন্য এই বছর সেগুলো হবে না কিন্তু যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে আগামী শীতকালগুলো যাতে ভীষণ ভালো কাটে এবং যেমন ইচ্ছে সেরম করে কাটাতে পারো সেই জন্য এই বছর শীতকালটা একটু স্যাক্রিফাইস করো তাই না যেটা এখন ইনপুট দেবে তাই না সেইটার আউটপুটটা পরে অনেক 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 বড় এবং ভালো এবং মনের মতো হবে সেই জন্য এখন এই পরীক্ষার আগে কয়েকটা মাস আমি একদম ফাইনাল পরীক্ষা অব্দি কথা বলছি যা যা করতে পারছ না সেটা নিয়ে একদম মন খারাপ করবে না একদম মনে রাখবে যে এই সময়টা তোমার ইনভেস্টমেন্ট ঠিক আছে এই টাইমটা তুমি ইনভেস্ট করো তুমি রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট নিশ্চয়ই পাবে ঠিক সময় ইনভেস্ট করলে রিটার্নটা অনেক বেশি হয় স্টক মার্কেট জানো তো তখন এখন কোন কোন স্টক ধরো অনেক পার্সেন্ট বেড়ে গেছে হ্যাঁ ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেড়ে গেছে মানে দু সালে যদি দেখা যাচ্ছে ওই স্টকে আমি এক লাখ টাকা রাখতাম এখন আমি এক কোটি টাকা পেয়ে যেতাম তখন বলছি ইস কেন তখন ওই ইনভেস্টমেন্টটা করিনি ঠিক সময় ইনভেস্টমেন্টটা করলে রিটার্নটা বহুগুণ হয়ে যায় এইটা মনে রেখো তো সেই এখনকার সময়টা হচ্ছে তোমাদের ঠিক সময় ঠিক সময় ঠিক কাজটা করো ঠিক সময় নিজের মধ্যে কি রাখবে বলতো শৃঙ্খলাটা রাখো ঠিক আছে শৃঙ্খলাটা রেখে এখন টাইমটা ইনভেস্ট করো এদিক ওদিক সেদিক যেদিকে যেদিকে মন যেতে চাইছে মনকে ধরে টেনে নিয়ে এসে একটা জায়গায় রাখো বলো না এখন আমার এইটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট পরে যাতে আমি এর রিটার্নটা অনেক 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 বেশি পাই সেই জন্য এখন আমি এইগুলো করব না এখন আমার শুধুই পড়াশোনা করার সময় এবং সেটা আমার ভবিষ্যতের ইনভেস্টমেন্ট আমি মনকে সব দিক থেকে সরিয়ে এনে নিজেকে ভবিষ্যতের কথা মনে করাবো এবং নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকবো ঠিক আছে পার্সিভিয়ারেন্স ইজ দ্য কি ওয়ার্ড ঠিক আছে তুমি কতটা লেগে থাকতে পারছ তোমার লক্ষ্যের পিছনে সেটাই কিন্তু এন্ড অব দ্য ডে কি করে বলতো পার্থক্যটা ক্রিয়েট করে দেয় একজন সাকসেসফুল এবং একজন আনসাকসেসফুল মানুষের মধ্যে বুঝেছ আর কিচ্ছু নয় আর কিচ্ছু না তুমি বলবে ট্যালেন্ট হ্যাঁ একটা সবাইকারই থাকে কোনো না কোনো দিকে ট্যালেন্ট নয় যেটার পার্থক্যটা তৈরি করে দেয় সেটা তোমার পার্সিভিয়ারেন্স তুমি কতটা লেগে থাকতে পারছ তোমার লক্ষ্যের পিছনে যদি তুমি লেগে থাকতে পারো তাহলে সফল তুমি হবেই হবে কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না তাই কোনো সমস্যার কথা না ভেবে শুধু নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকো সেই অর্জুনের পাখির চোখ দেখার মতো তোমার যেটা লক্ষ্য তুমি শুধু সেই দিকে তাকিয়ে থাকো ছোটখাটো পতন তো আসবেই উঠে দাঁড়াও এগিয়ে চলো আর হাত ধরার জন্য আমরা তো রয়েছি সবসময় ফিজিক্সওয়ালার তরফ থেকে আমরা সকলে রয়েছি সব সময় তোমাদের সাথে রয়েছি আর সাথে থাকব এই তো কথা দেওয়াই আছে আবার একবার সেই কথা মনে করিয়ে দিলাম কখনো নিজেকে একা ভেবো না কোনো সাময়িক অসফলতা এলেও ভেঙে পড়ো না আমরা আছি তো সবসময় আছি থাকব উঠে দাঁড়াও আবার এগিয়ে চলো লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলো আমাদের সবাইকে একসাথে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতেই হবে এই জার্নিতে আমরা সবাই আছি তোমাদের সাথে বুঝেছ আচ্ছা চলো চলো অ্যালিয়ার কি ডোনটা ফটাফট পড়ে নেওয়া যাক আজকে ইয়ে পড়াবো কি যেন বলে অক্সিডেশন রিডাকশানটা পড়িয়ে দিই দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অলরেডি অ্যালডিহাইড কিটনে পড়িয়ে দিয়েছি হ্যাঁ আর নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশান হুইচ ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট আর অ্যালল কন্ডেন্সেশান এবং ক্যান্ডিজারও রিয়াকশান হচ্ছে এত ইম্পর্টেন্ট এত হ্যাঁ প্রচুর 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর আজকে যেটা পড়াবো অক্সিডেশান এবং রিডাকশান সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যালডিহাইড কিটনের রিয়াকশানগুলো ওভারঅল ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যানিকে সেই জন্য খুব ভালো করে বুঝে পড়ো আমি ওই জন্য ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে পড়াচ্ছি দেখো অ্যালডল একটা ক্লাসে পড়িয়েছি ক্যান্ডিজ আরও একটা ক্লাসে পড়িয়েছি যাতে ওই রিয়াকশানগুলো তোমার মাথায় একেবারে ভালো করে বসে যায় কারণ ওটা তোমার বোর্ডসের জন্যও লাগবে কম্পিটেটিভের জন্যও ভীষণভাবে লাগবে একটু আমাকে লিখে জানিও অ্যালডল আর ক্যান্ডিজারোতে কোনো ডাউট আছে কি না সেটা একটুখানি লিখে জানিও দ্বীপ একটা ভালো কথা লিখেছি বলছে আজ 
আজকে রিয়াকশন গুলো তো লাইক কিছু করার নেই শুধু ধরো আর জলওয়ার করে দাও ঠিক বলেছিস একদম এরকম ভাবেও যদি রিয়াকশন গুলো মনে রাখো রিয়াকশন গুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটা মজা বার করো কিছু বার করো করে মনে রাখো ঠিক আছে তাহলেও কিন্তু হবে আচ্ছা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম নিয়ে একটুখানি সমস্যা হচ্ছে আমি একটা কথা বলছি এক মিনিট এক ঘন্টা ন সেকেন্ডে যেটা বলেছ সেখানে এক্সাম্পলে তো আমি জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম হবে না বলিনি আমি তো হবে বলেছি চারটে যে এক্সাম্পল আছে প্রত্যেকটাই জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম দেবে সেই জন্য ওখানে টোটাল নাম্বার অফ আইসোমার্স আটটা লিখেছিলাম ঠিক আছে পরের এক্সাম্পলে যেখানে হবে না বলেছি সেখানে তুমি খেয়াল করে দেখবে যে সেম কার্বনের সাথে দুটো সেম গ্রুপ রয়েছে মানে একটা কার্বনে যদি দুটো মিথাইল থাকে বা একটা কার্বনে যদি দুটো হাইড্রোজেন থাকে মানে একটা কার্বনে দুটো যে কোনো দুটো গ্রুপ যদি সেম হয়ে যায় একদিকে তো ডাবল বন্ড আর একদিকে দুটো গ্রুপ যদি সেম হয়ে যায় তাহলে সিস্ট্রান্স আইসোমারিজম হবে না ঠিক আছে বোঝা গেল চলো অনেকে থ্যাংক ইউ বলেছ থ্যাংক ইউ যে তোমরা দেখছ তোমরা পড়ছো সাথে সাথে যাচ্ছ আর অনেক কঠিন এই কাজটা স্ক্রিনের দিকে সারাক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনটাকে এক জায়গায় ধরে রেখে পড়াশোনাটা করা অনেক 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 কঠিন ব্যাপার সেই কঠিন কাজটা যে তোমরা করছো তার জন্য আমার তরফ থেকে অনেক 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 থ্যাংক ইউ চলো অক্সিডেশন রিয়াকশানটা পড়িয়ে দিই ঠিক আছে এটা এটা মজা লাগবে দেখো অ্যালডিহাইড কিটোনটা তো মাঝখানে তার মানে কি অক্সিডাইজড হয়েও যাবে অ্যালডিহাইড অক্সিডাইজড হয়ে এদিকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে যাবে আবার এদিকে রিডিউসড হয়ে অ্যালকোহলে যাবে আরও রিডিউসড হয়ে অ্যালকেনেও যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে কি পড়ব আজকে আমরা চলো এটা একটু আগে লিখে দিই যে আজ क्सीडेशन रिडक्शन आज के ठीक है चलो शुरू करा जा देखो बक्स टक्स बनिए रेखे कलरफुल যাতে তোমাদের একটু ভালো লাগে দেখতে আচ্ছা বিজারণ প্রথমে বলে নি হ্যাঁ রিডাকশনের কথা প্রথমে বলে নিচ্ছি দেখো রিডাকশন যেটা এই মাত্র বললাম দু রকম হতে পারে একটা হচ্ছে আপ টু অ্যালকোহল অব্দি গেলাম ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে আমি অ্যালকেনে চলে গেলাম একেবারে ঠিক আছে এই দু ভাবে আমার রিডাকশানটা হতে পারে আচ্ছা অ্যালকোহল অব্দি যখন যাচ্ছি এই ডিডাকশান আমরা আগে বলেছি ধরো আমরা হাইড্রোজেন প্রেজেন্স অফ নিকেল প্যালাডিয়াম প্ল্যাটিনাম এইসব দিয়ে চলে যেতে পারি বা আমরা যে রিডিউসিং এজেন্ট পড়েছি সোডিয়াম বোরো হাইড্রাইড লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড আমি লিস্ট করে দিয়েছিলাম কে কোনটাকে রিডিউস করতে পারে আর কোনটাকে পারে না লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড সবসময় স্ট্রংগার রিডিউসিং এজেন্ট অ্যান্ড সোডিয়াম বোরো হাইড্রাইড ঠিক আছে আর একটা স্পেশাল রিডিউসিং এজেন্ট আমি বলেছিলাম সেটা হচ্ছে তুমি যদি অ্যালুমিনিয়াম আইসোপ্রোপোক্সাইড নাও ঠিক আছে নিয়ে ইন প্রেজেন্স অফ ইয়ে নেবে কি বলে আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল নেবে ঠিক আছে তো আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহলের প্রেজেন্সে যদি অ্যালমোনিয়াম আইসোপ্রোপোক্সাইড নাও তাহলেও তোমার অ্যালডিহাইড কিটোনের রিডাকশান হবে এটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে ডাবল বন্ডের রিডাকশান হবে না আমি সেটাতে আসছি আপাতত একটুখানি বলি যে অ্যালকোহলের প্রেজেন্সে দেখো লিখে দিয়েছি হাইড্রোজেন প্রেজেন্স অফ নিকেল প্যালাডিয়াম অর প্লাটিনাম যে কোনো তুমি জানো যে এই মেটালগুলো সারফেসে অক্লুশন হয় মানে হাইড্রোজেন গ্যাসটা অ্যাডজর্ব হয়ে যায় অ্যাড এ ডি অ্যাডজর্ব হয়ে যায় তো এদের প্রেজেন্সে হাইড্রোজেনের প্রেজেন্সে হাইড্রোজেনটাই রিডিউসিং এজেন্ট এরা তো ক্যাটালিস্টের কাজ করছে হাইড্রোজেনটাকে ধরে রাখছে যাতে দৌড়ে দৌড়ে বেড়ালে ওর কি হবে বলো তো কলিশনটা কম হবে সেই জন্য রিয়াকশানের রেটটা কমে যাবে এটা আমি অ্যাডজর্পশানে পড়াবো এখন বললেই আমি আবার ওই গল্প করতে শুরু করে দেবো আমি একটা থেকে আর একটা মাঝে মাঝেই চলে যাই মনে হয় এটা একটু বলে দিই এটা একটু বলে দিই এটা একটু বলে দিই ওরকম বললে হবে না তো আপাতত এইটুকু আচ্ছা সোডিয়াম বড়ো হাইড্রাইড লিথিয়াম বড়ো হাইড্রাইডের মধ্যে আমি বললামই যে লিথিয়াম অ্যালমোনিয়াম হাইড্রাইড বড়ো হাইড্রাইড নয় লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড ওটা তোমার বেশি স্ট্রংগার রেডিউসিং এজেন্ট মানে হচ্ছে ও ডাবল বন্ডকেও রেডিউস করে দেবে বাট আসছি পরে 
আর এই যেটা বললাম আইসোপ্রোপানল তার সাথে তুমি অ্যালমোনিয়াম আইসোপ্রোপক্সাইড নিয়েছো ঠিক আছে মেরুইন পলো ভ্যান্ডের রিডাকশন সেটাতেও আসছি এগুলো হচ্ছে তোমার অ্যালকোহল অব্দি যাবে ঠিক আছে অ্যালকেনে যদি তুমি যেতে চাও দুটো নেম রিয়াকশান আছে হ্যাঁ ক্লেমেন্সন রিডাকশন আর উলকৃষ্ণ রিডাকশন দুটো নেম রিয়াকশান আছে ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ক্লেমেন্সন হচ্ছে তোমার ইয়ে নেবে জিঙ্ক আমালগাম আর কনসেনট্রেটেড এইচসিএল নেবে ঠিক আছে দেখো লেখা আছে ক্লেমেন্সন রিডাকশনে জিঙ্ক আমালগাম কনসেনট্রেটেড এইচসিএল নেবে আচ্ছা উলকৃষ্ণ রিডাকশনে তুমি ওটা দেখো এন টু এইচ ফোর আমরা পড়েছি আগের দিন বলো দেখি নামটা মনে আছে কিনা আছে আছে কি নাম হাইড্রাজিন রাইট হাইড্রাজিন থেকে হাইড্রাজোন পাচ্ছিলাম আমরা জল বার করে দিয়ে তো হাইড্রাজোন আর না হাইড্রাজোন না হাইড্রাজিনটা নিতে হবে হাইড্রাজিন নিচ্ছি আর তার সাথে আমি কি দিচ্ছি ওইচ মাইনাস অ্যালকালাইন মিডিয়াম এখানে না একটা ওই হাই বয়লিং পয়েন্ট একটা সলভেন্ট রাখা হয় আমরা এখানে অনেক সময় ইয়ে রাখি ওই ইথিলিন গ্লাইকল ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন প্রেজেন্স অফ র্যানি নিকেল দেখো এমনি নিকেলটা নিলে তো ঠিক আছে র্যানি নিকেলটা হচ্ছে তোমার ওটা অ্যাক্টিভেটেড অবস্থা এবং হাইড্রোজেনটা এখানে তোমার কি বলবো পারমাণবিক স্তরে থাকে সেই জন্য এটা খুব স্ট্রং রেডিউসিং এজেন্ট তো এটা ওই সব সবাইকে রিডিউস করে দেয় এবং আলটিমেট রিডাকশানে অ্যালকেন অব্দি চলে যায় ঠিক আছে আর একটা তোমার রেড ফসফরাস এবং এইচ আইল প্রেজেন্সেও হয় সেখানেও আপ টু অ্যালকেন চলে যায় ও সেটা লেখা নেই ভুলে গেছি তৈরি ভালো করে দেখে নাও ভালো করে দেখে নাও পারলে একটু মনে রাখারও চেষ্টা করো আচ্ছা এবার ওগুলো সম্পর্কে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যেগুলো আমি একটু সময় বাঁচানোর জন্য লিখে রেখেছিলাম কোথায় গেল রে লিখে দেব এখানে যেটা লিখে রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে সেটা কোথায় গেল বলতো এখানে সি থেকে আসছে কেন আবার কি কোথায় গেল রে ভাই এই যে এ আর বি আছে দেখো হাইড্রোজেন গ্যাসের উপস্থিতিতে কি হয় ডাবল বনটাও তোমার কি হয় বলতো এ দেখো এইটা এইটাও বিজারণ হয়ে যায় বুঝেছো এবারে তুমি এক্সাম্পলটা দেখো এই এক্সাম্পলটাতে দেখো ডাবল বন্ড আছে নাও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো এখানে একটা ডাবল বন্ড আছে ঠিক আছে আর এখানে একটা তোমার কি আছে সিএইচও গ্রুপ আছে ঠিক আছে আচ্ছা তুমি কি দিয়েছো তুমি হাইড্রোজেন ইন প্রেজেন্স অফ নিকেল দিয়েছো তুমি এবার তোমার কি হওয়ার কথা সিএইচ ওটা তোমার সিএইচ টু ওইচ হয়ে যাবে এখানে আর ডাউট রেখো না অ্যালডিহাইড দেখো প্রাইমারি অ্যালকোহলের অক্সিডেশনে অ্যালডিহাইড হচ্ছিল সেটা ফার্দার অক্সিডাইজড হয়ে কার্বক্সেলিক অ্যাসিড হচ্ছিল প্রাইমারি অ্যালকোহলকে অ্যালডিহাইডেই রেখে দিতে হলে আমরা মৃদু জারক দ্রব্য পিসিসি পিডিসি এইসব ইউজ করছিলাম মনে আছে তাহলে উল্টো ভাবো অ্যালডিহাইডের রিডাকশানে তাহলে কি হবে প্রাইমারি অ্যালকোহল হবে মানে সিএইচ টু ওইচ আর সিএইচ টু ওইচ হবে প্রাইমারি অ্যালকোহল হবে তাহলে এই সিএইচ গ্রুপটা থেকে দেখো তুমি এইখানে এই সিএইচ টু ওইচ গ্রুপটা হলো ঠিক আছে হলো আচ্ছা এবারে হচ্ছে এই যে ডাবল বন্ডটা রয়েছে তুমি যদি হাইড্রোজেন আর নিকেল নাও তো সেই ডাবল বন্ডেরও রিডাকশান হয়ে যাবে দেখো ডাবল বন্ডের রিডাকশান মানে কি এগুলো তো রিডিউসিং এজেন্ট তো ডাবল বন্ডের রিডাকশান মানে কি মানে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে যাবে দ্যাটস ইট তাহলে ডাবল বন্ডেও দুটো যদি হাইড্রোজেন জুড়ে দাও তাহলে তুমি কি পাবে সিএইচ টু সিএইচ টু পাবে সিম্পল তাহলে তুমি কি মনে রাখবে সেটা হচ্ছে তোমার যদি ডাবল বন্ডের রিডাকশান না চাই ধরো তোমার কনভার্সনে আছে যে এই ডাবল বন্ডটা শুদ্ধ ওদিকে প্রোডাক্ট করতে হবে শুধু সিএইচও কে 
যে তাড়াতাড়ি কথা বলছি আস্তে ওকে স্লো স্লো এটা একটু জানিও তো লিখে যে কথাগুলো একটু তাড়াতাড়ি মনে হচ্ছে কিনা আসলে না আমার সামনে কেউ খুব স্লো কথা বললে আমি খুব অধৈর্য হয়ে যাই হ্যাঁ আমার একটু পেশেন্স লেভেলটা কম আছে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি মানে হোয়াটস দ্য পয়েন্ট মানে স্ট্রেট টু দ্য কাম টু দ্য পয়েন্ট না এত এত আস্তে আস্তে কথা বললে আর আমাদের আমি নাম বলবো না একটা মজার কথা বলি আমাদের স্কুলে একজন টিচার ছিলেন ঠিক আছে তিনি বাংলা পড়াতেন তো গ্রামার পড়াতেন ঠিক আছে তো উনি অফকোর্স নামটা বলবো না উনি ভীষণ শান্ত শিষ্ট ছিলেন এবং মোটামুটি প্রত্যেকটা শব্দ সেন্টেন্স নয় প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বলার পরে উনি কিছুক্ষণ থামতেন আর একটা সেন্টেন্স বলার পরে তো বেশ কিছুক্ষণ থামতেন ওনার ক্লাসে না আমি ম্যাম বলুন প্লিজ প্লিজ মানে এরকম মনটা বলতাম না মুখে ভীষণ বাধ্য স্টুডেন্ট ছিলাম কিন্তু ওনার ক্লাসে ওর মতো উড়ি বাবা মানে চেষ্টা করেও আমি হাজার চেষ্টা করলেও আমি অত আসতে কথা বলতে পারবো না আরে সেটাই বলছি তো কি হয় আমার ন্যাচারালি হয়তো একটু কথা বলার স্পিডটা বেড়ে যায় মাঝে মাঝে আর এই রূপ পরোটা আমার কাছে বেশ একটা মজার ব্যাপার ভালো লাগার ব্যাপার গল্প করার মতো ব্যাপার তো গল্প করার সময় কে কে কেউ আর তো আস্তে আস্তে কথা বলে তো এরম একটু হয়ে যায় বাট তোমাদের জন্য তোমরা এটা ফার্স্ট টাইম পড়ছো প্লিজ জানিও যদি কোথাও মনে হয় যে স্পিড বেড়ে যাচ্ছে পড়ানোর তাহলে আমি স্পিডটাকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব কনসিয়াসলি একটু চেষ্টা করি বা মাঝে মাঝে ভুলে যাই চলো আচ্ছা তাহলে কথা হলো যে হাইড্রোজেন যখন তোমার গেশি অবস্থায় আছে কোনো রকম কোনো মেটালিক ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে তখন সেটা কিন্তু একটা বেশ 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 স্ট্রং রেডিউসিং এজেন্ট তার মানে হচ্ছে যদি তোমার শুধুমাত্র অ্যালডিহাইড বা কিটন গ্রুপকে রিডিউস করতে হয় আর যদি সেই কম্পাউন্ডে কোনো ডাবল বন্ড থাকে তাহলে এটা অ্যাভয়েড করো তাহলে তখন কি নেবে বলছি আসছি সেই কথায় ওকে চলো পরে দেখো লিথিয়াম অ্যালমোনিয়াম হাইড্রাইড ডাবল বন্ডকে বিচারিত করে কিন্তু সোডিয়াম বড়ো হাইড্রাইড করে না তাই না তো সোডিয়াম বড়ো হাইড্রাইড কি করে কেবল মাত্র সিও গ্রুপকে কে করে সোডিয়াম বড়ো হাইড্রাইড করে তাহলে এ তোমার ভালো বন্ধু হতে পারে হ্যাঁ এ তোমার ভালো বন্ধু হতে পারে যদি তুমি শুধুমাত্র সিও গ্রুপের কথা ভাবো হুম সিও গ্রুপ বলছি মানে কার্বনিল কম্পাউন্ডস বলছি মানে অ্যালডিহাইডও হতে পারে কিটোনও হতে পারে ঠিক আছে অন্য কারুর কথা ভাবলে আবার অন্য কোনো ফাংশনাল গ্রুপের কথা ভাবলে সোডিয়াম বড়ো হাইড্রাইড সবসময় চোখ কান বুঝে নেওয়া যাবে না ও বেচারা একটু মাইল রেডিউসিং এজেন্ট কিন্তু শুধুমাত্র যদি কার্বনিল গ্রুপকে কার্বনিল গ্রুপটা বললে অস্বস্তি হয় না তো মানে আমি অ্যালডিহাইড কিটোন দুটোকে মিলিয়ে বলছি হ্যাঁ তো শুধুমাত্র যদি ওকে রেডিউস করার কথা ভাবো বাকি আর কারুর কথা না ভাবো তারা যেমন আছে সেরামই রেখে দিতে চাও তাহলে তুমি সোডিয়াম বড়ো হাইড্রাইড তোমার ভালো বন্ধু হতেই পারে আর সাধারণত আমরা লিথিয়াম অ্যালমোনিয়াম হাইড্রাইডটা ড্রাই ইথর মিডিয়ামে নিই সোডিয়াম বড়ো হাইড্রাইডটা মিথানল বা অ্যালকোহলিক মিডিয়ামে নিই ওটা না লিখলেও কিছু না তুমি সোডিয়াম বড়ো হাইড্রাইড আর লিথিয়াম অ্যালমোনিয়াম হাইড্রাইডের মধ্যে গুলিয়ে না ফেলে যেটা দরকার সেটা লিখতে পারলেই তোমার কাজ চলে যাবে ঠিক হ্যাঁ চলো এক্সাম্পল দিয়েছি দেখো এখানে ডাবল বন্ডও আছে সিএইচও আছে ঠিক আছে না তো তোমার এই যে ডাবল বন্ডটা তো এই ডাবল বন্ডটা এটা কি হলো ियम हाइड्राइड डबल बिडक्शन ठीक है ना अच्छा ग्रुप से क्षेत्र সেরামই তো কথা ছিল সেইটা তো দুজনের ক্ষেত্রেই হবে তাহলে এই যে সিএইচ ও যে গ্রুপটা আছে এ তো এখানেও হয়েছে সিএইচ ও ভালো করে বোঝো অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড ঠিক হ্যাঁ সেই জন্য সে দু জায়গাতেই হইয়াছে বোঝা গেল ঠিক আছে তাহলে কি বুঝলাম যে যদি ডাবল বন্ডে হাত না দিতে চাই তাহলে সোডিয়াম বড়ো হাইড্রাইড নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ যদি ডাবল বন্ডকেও রিডিউস করতে চাই 
তাহলে হাইড্রোজেন ইন প্রেজেন্স অফ নিকেল প্যালাডিয়াম প্ল্যাটিনাম নিতে পারি আর না হলে লিথিয়াম অ্যালমোনিয়াম হাইড্রাইডও নিতে পারি বোঝা গেল আচ্ছা আর এবার একটু ওইটা বলি অ্যালমোনিয়াম আইসোপ্রোপক্সাইডের প্রেজেন্সে তোমার যেটা আইসোপ্রোপানলের সাথে রিয়াকশান ওটার নাম হচ্ছে মিডউইন পনেরো ভ্যালেড রিয়াকশান এম পিভি রিয়াকশান বলেই ওটা আমরা অভ্যস্ত মানে কিছু কিছু ওরকম শর্টেই বলি ধরো এইচ ভি জেড রিয়াকশান যখন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পড়ব হেল ওয়ালার জেলেন্সকি রিয়াকশান তো ওটা আমরা এইচ ভি জেড রিয়াকশানই বলি সেরকম এটা এম পিভি রিডাকশানই বলি তো সেইটাতেও ওই ব্যাপারটা আছে যে অন্য কোন গ্রুপ ধরো নাইট্রো আছে কোনো গ্রুপ আছে যেগুলো রিডাকশান হয়ে যেতে পারে তো সেটা রিডাকশান চাই না শুধুই কার্বনের গ্রুপের রিডাকশান চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা এম পিভি রিডাকশান খুব একটা কাজের রিয়াকশান সেটা এইগুলো সব তোমার কনভার্সানের সময় খুব কাজে লাগবে ঠিক আছে ওটাকেও আমি একটুখানি লিখে রেখেছিলাম তো নারা এস 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 আচ্ছা আচ্ছা লেখা আছে না নারা বিজারিত হয়ে ওয়ান ডিগ্রি ও টু ডিগ্রি অ্যালকোহল দেখো অ্যালডিহাইড থেকে ওয়ান ডিগ্রি হবে সেম কালারে কি মানুষ বুঝতে পারে বল কি করে মানুষ বুঝিবে खेला नाते तुम्हारे माथार मध्य सेट हो जाए से ठीक है ना कलर टी दी हईबो ना सेम दी देखो এটা ইয়েলো ইয়েলো এটা রেড রেড এটা রেড না এটা পিঙ্ক যাই হোক দেখো অ্যালডিহাইড থেকে ওয়ান ডিগ্রি কিটন থেকে টু ডিগ্রি ঠিক আছে কি হবে অ্যালকোহল হবে অফকোর্স এগুলো অ্যালকোহল অব্দি যাচ্ছি আমরা ঠিক আছে চলো এখানে একটা কিটন নিয়েছিলাম সি ডাবল বন্ড ও ছিল তো তো সি ডাবল বন্ড ওকে তুমি কি করবে সি এইচ ও এইচ লিখে দেবে ঠিক আছে আর রিয়াকশানটা আমি আগেও বলেছিলাম অ্যাসিটোন তৈরি হয় অ্যাজ আ বাই প্রোডাক্ট তো অ্যাসিটোনটা আমাদের পরে আবার অনেক কাজে লেগে যায় এমন নিচে নাম লিখে দেবো এখানে তুমি একটু রিয়েজেন্টটা রাখো অ্যালুমিনিয়াম আইসোপ্রোপোক্সাইড আর আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল ঠিক আছে এটা নিয়ে তোমার রিয়াকশানটা হয় এমপিভি রিডাকশান বলে আগেই বলেছি এর দেখো আমি ইউটিলিটিটা লিখেছি দেখো যেটা বলছিলাম তোমার বিজারণযোগ্য অন্য কোনো গ্রুপ থাকতেই পারে কীরকম গ্রুপ আছে দেখো এইখানে এই যে এনও টু গ্রুপটা আছে আমি বলছি এটার বিজারণ হয়ে কি হতে পারে এটা বিজারিত হয়ে এনএইচ টু হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে টিন এইচ সি এল যেটা পড়বো আমরা নাইট্রো রিডাকশান পরে তো এইটা একটা বিজারণযোগ্য গ্রুপ ঠিক আছে আবার এইখানে ধরো এইটাও তোমার একটা বিজারণযোগ্য গ্রুপ কিন্তু ঠিক আছে ডাবল বন্ড তো তো এইগুলো হচ্ছে তোমার বিজারণযোগ্য গ্রুপ এই গ্রুপগুলো দেখো ওইখানে তোমার অ্যাজ ইট ইজ রয়ে গেছে তাতে কোনো চেঞ্জ আসেনি চেঞ্জ কোথায় এসেছে শুধুমাত্র তোমার সিও গ্রুপে চেঞ্জ এসেছে সিও গ্রুপটা চেঞ্জ হয়ে সিএইচ ওইচ হয়ে গেছে সিও গ্রুপটা চেঞ্জ হয়ে সিএইচ ওইচ হয়ে গেছে ঠিক আছে রিডাকশান মানে কি করবে দুটো হাইড্রোজেন দেবে এই বনটাকে ভেঙে দেবে ও মাইনাসে ও এইচ দেবে আর এদিকে আর একটা এইচ দেবে রিডাকশান মানে দুটো হাইড্রোজেন দিয়ে দেবে সোজা কথা ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে আমার যে অন্য বিজারণযোগ্য গ্রুপ যদি কোনো থাকে তাকে যদি আমি টাচ না করতে চাই তাহলে আমার কি হচ্ছে এই রিয়াকশানটা একটা ভালো রিয়াকশান বুঝতে পেরেছো তাহলে আমি আবার বলছি কনভার্সানের জন্য এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি তাহলে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড আর হাইড্রোজেন ইন প্রেজেন্স অফ নিকেল প্যালাডিয়াম আর প্ল্যাটিনাম মিলে ইউ বেটার বি কেয়ারফুল কারণ যদি ডাবল বন্ড থাকে তাহলে তারও কিন্তু রিডাকশান হয়ে যাবে তা একটু মনে রাখো ঠিক আছে চলো এবারে হচ্ছে তোমার এগুলো সব কোথায় গেল ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি অ্যালকোহলে গেল ঠিক আছে কোথা থেকে গেল তোমার অ্যালডিহাইড বা কিটন থেকে গেল ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা লেখাতে কোনো অসুবিধে নেই আই জাস্ট হোপ কি ধরো তোমার এরকম দূর বাবা সারাদিনই কি বক্স বানাবো নাকি ধরো এইটা হুম এর যদি রিডাকশন করো আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে তুমি বনটাকে ভেঙে দেবে হ্যাঁ এইটাকে ওইচ 
আর এইটাকে এইচ করে দাও ব্যাস এই হচ্ছে তোমার রিডাকশন ঠিক আছে এবার দেখো যদি তোমার এখানে কি থাকে এবারে তুমি যদি চেঞ্জ করতে থাকো যদি ধরো এটা আর আছে এটা এইচ আছে ঠিক আছে না তাহলে তুমি কি পাবে তাহলে তুমি এদিকেও তো তাই পাবে আর পাবে এইচ পাবে এই দিকটা তো কনস্ট্যান্ট তাহলে তুমি এটা কি পেলে এটা তুমি ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল পেলে পুরোটা কোথা থেকে হয়েছিল অ্যালডিহাইড থেকে বুঝতে পারছো কেন অ্যালকোহলটা ওয়ান ডিগ্রি হচ্ছে তোমার কি বলেছি এইটাকে ভাঙো অ্যাজ ইফ এইচ মাইনাস দিয়ে এখানে অ্যাটাক করছে এটা ও মাইনাস ও এইচ করে দাও আর এদিকে এইচ করে দাও দুটো এইচ এইচ জুড়ে দাও তাহলে এবার এখানে আর এইচ থাকলে এই আর এইচ আর ওই এইচ মিলে এটা প্রাইমারি অ্যালকোহল হয়ে যাবে আর তার বদলে যদি তোমার দুটো আর থাকে বা আর আর ড্যাস থাকে যাই থাক না কেন তখন যদি তুমি এই রিডাকশানটা করো তাহলে তো এইটাকে চেঞ্জ করতে পারবে না একে তো রেখে দিতে হবে অ্যাজ ইট ইস এদিকে ও এইচ এদিকে এই দেখো এই এইচটা আসবে এই এইচটা রিডাকশানে আসছে রিডিউসিং এজেন্ট থেকে আসছে সেই জন্য টার্সিয়ারি হবে না বুঝেছো বড়জ তুমি দুটো কার্বন কন্টেনিং গ্রুপকে আনতে পারো সেই জন্য এখানে তোমার তাহলে কি হয়ে গেল সেকেন্ডারি অ্যালকোহল হয়ে গেল এখানে রিডিউসিং এজেন্ট আমি যেগুলো লিখে দিয়েছিলাম সেগুলোর মধ্যে তুমি যে কোনো একটাকে নিতে পারো বোঝা গেল ঠিক ঠিক আছে চলো এবারে আমরা একটু ইয়েতে যাই ওই কোথায় যাই দাঁড়ো পেজ বাড়িয়ে নি এবারে আমরা রিডাকশন আপ টু অ্যালকেনে যাই সব নামগুলো তো প্রথমেই লিখে দিয়েছিলাম ক্লেমেন্সন হ্যান্ডপ্যান যা যা লেখার প্রথমেই লিখে দিয়েছিলাম একটা একটা করে যাই প্রথম যেটা লিখব সেটা হচ্ছে এখানে তোমার রিয়েজেন্ট কি লাগে দেখো রিয়েজেন্ট লিখি আচ্ছা তারপরে তোমার চেঞ্জ লিখি চেঞ্জ ইন দ্য গ্রুপ আচ্ছা রিয়েজেন্ট হচ্ছে তোমার জিঙ্ক ক্যামাল গাম কনসেন্ট্রেটেড এইচ সি এল ঠিক আছে চেঞ্জ কি হয় দেখো ভালো করে সি ডাবল বন্ড ও হুম সি ডাবল বন্ড ও এই গ্রুপটা তোমার চেঞ্জ হয়ে হয়ে যায় সি এইচ টু ভালো করে দেখো এই হচ্ছে তোমার চেঞ্জ এই চেঞ্জটা হলে তবেই তো তুমি যাবে কোথায় এই অ্যালডিহাইড বা কিটন থেকে অ্যালকেন তাই না এই চেঞ্জটা হলে তবেই তো যাবে তাই তো তার মানে হচ্ছে তুমি যদি জিঙ্ক ক্যামাল গাম আর কনসেন্ট্রেটেড এইচ সি এল দাও তাহলে কি হবে তাহলে দেখো কি হবে ধরো তোমার কাছে সি এইচ থ্রি সি এইচ ও আছে ঠিক আছে আছে তুমি কি দিলে তুমি এখানে জিঙ্ক ক্যামাল গাম কনসেন্ট্রেটেড এইচ সি এল দিলে জিঙ্ক ক্যামাল গাম কনসেন্ট্রেটেড এইচ সি এল দিলে কি হবে তাহলে সি এইচ থ্রি এই যে সি ওটা সি এইচ টু হয়ে যাবে তার মানে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি হয়ে যাবে তার মানে সি টু এইচ সিক্স হয়ে যাবে বুঝতে পারলে কিটন নিলেও হবে হুম শুধু আর্লি আইডে হবে তা নয় কিটন নিলেও হবে বোঝা গেল কি হচ্ছে রিয়েজেন্ট যেখানে যেখানে বক্স করার সুযোগ পাওয়া যায় ঠিক হ্যাঁ ওকে এই হলো ব্যাপার 
এবার এবার একটা জিনিস জাস্ট বলছি এটা এটা তোমার যে পড়তে হবে তা নয় যারা মেকানিজম নিয়ে ইন্টারেস্টেড নও তারা ওই দু তিন মিনিট স্কিপ করে যেতে পারো আগে এগিয়ে যেতে পারো আমি ছোটোবেলায় যখন এটা পড়তাম ইলেভেন টুয়েলভে আমার খুব একটা প্রশ্ন ছিল যে জিঙ্কটা কেন মানে হাইড্রোজেন তো দেখতে পাচ্ছি না রিডাকশান মানে হাইড্রোজেন দেখতে হবে তো মেকানিজমটা কি তো আমি কোনো বইতে ছোটোবেলায় মেকানিজমটা খুঁজে পাইনি সেই জন্য আমার মনে হয় যে কারোর যদি মনে এটা প্রশ্ন এসে থাকে তাহলে তাকে একটুখানি মেকানিজমটা বলে দেওয়া যেতে পারে মেকানিজমটা আমি চট করে একটু বলছি কিন্তু ওই আবার এটাও বলছি ধরো যার দরকার নেই সে এটাকে স্কিপ করে যেতে পারো এটা আমার একটু মেকানিজম বলতে ভালো লাগে আমার মনে হয় মেকানিজমটা না বুঝলে এটা একটু মুশকিল হয়ে যায় लिखले भलो है ना लिखे जिंक की तुम्हें दूटो इलेक्ट्रन देवे फोर एस टू थ्री डी टेन हाँ दो व्यस्त इलेक्ट्रन आई कार्बन डेल्टा पजिटी चार्ज आलेक्ट्रन एस की कार्बने अटैक करटैक कर ले मजाटा देखो से अटैकटा जी कर लो ए बन ट ओपेन हो गो ओ माइनस तुम प्रथम ये भाव ধরো এই বনটা জাস্ট ডাবল বনটা ওপেন হলে সিতে প্লাস আর ওতে মাইনাস এলো ঠিক আছে একটা প্লাস একটা ইলেকট্রন অ্যাটাক করলে প্লাসটা নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে দুটো ইলেকট্রন অ্যাটাক করলে একটা নেগেটিভ চার্জ জেনারেট হয়ে যাবে তাই তো তাহলে দুটো ইলেকট্রন যদি অ্যাটাক করে তাহলে কিন্তু এইখানে তোমার একটা নেগেটিভ একটা কি নেগেটিভ হলো নেগেটিভ চার্জ জেনারেট করবে ঠিক আছে আর ও মাইনাস যেটা সেটা তো এখানে এইচ প্লাস আছেই সেটা ওখান থেকে তোমার এইচ প্লাস নিয়ে ও এইচ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানেও তাই হবে পরবর্তী স্টেপে কি হবে পরবর্তী স্টেপে এও আবার এইচ প্লাস নিয়ে নেবে কোনো তো অসুবিধা নেই এইচ প্লাস নিয়ে তো সমস্যা নেই মিডিয়ামে জল আছে অ্যাসিড আছে সব আছে ও এইচ হলো সিএইচ থ্রি হলো ঠিক আছে সব এখানে তুমি এইচ প্লাস এইচ প্লাস দিতে থাকছো जिंकट मान कि इलेक्ट्रन कार्बन कार्बन डेल्टा पजिटी थे কার্বনিল কার্বনে একটা নেগেটিভ চার্জ জেনারেট করে দিচ্ছে সেই নেগেটিভ চার্জটা এবার এইচ প্লাস নিয়ে নিচ্ছে এবং ধীরে ধীরে এটা ও এইচ হয়ে তারপরে এইচ টু হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তার মানে অক্সিজেনটা পোর্শনটা বেরিয়ে গেল আর এইখানে তোমার হাইড্রোজেন এসে গেল তাহলেই তো তোমার অ্যালকেন হয়ে গেল তা এখানে আমি প্রোডাক্টটা লিখে দিই আমি কোথায় সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ থ্রি ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার ক্লেমেনসন রোডাকশনের মেকানিজম আমি যেটা বললাম যে মেকানিজমটা লাগবে না তাই জন্য তুমি যদি চাও তাহলে তুমি এটাকে স্কিপ করতে পারো তাহলে হেডিংটা তো দিয়ে দিই চলো আচ্ছা আর একটা রিয়াকশন আমরা কি বলেছিলাম আর একটা রিয়াকশন আমরা বলেছিলাম উলফ কৃষ্ণা রোডাকশন ঠিক আছে अच्छा 
এইখানে কি হয় এইখানে ওই যে আগের দিন আমরা পড়ছিলাম না হাইড্রাজিন ওখানে তো তোমাকে লিখেইছি প্রথমে এই যে হাইড্রাজিন নিতে হবে তো এই যে হাইড্রাজিনের সাথে রিয়াকশান আমরা পড়িয়াছি আগের দিন ঠিক আছে তার সাথে যেটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ওই যেটা বললাম তোমার ও এইচ মাইনাস থাকে এ নিয়ে ওইচ বা কিছু একটা নিলে আর এই ইথিলিন গ্লাইকল মানে এটা কিন্তু সলভেন্ট হ্যাঁ এটা একটা হাই বয়লিং পয়েন্ট সলভেন্ট এটার কথা তোমার আপাতত না ভাবলেও চলবে চেঞ্জটা যেটা হয় চেঞ্জটা কিন্তু সেম মানে তুমি এখানে সি এইচ টু পাবে ঠিক আছে উলকৃষ্ণার রিডাকশন আর ক্লেমিন সালের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে রিয়েজেন্টের হ্যাঁ ওইটা তোমার অ্যাসিডিক মিডিয়ামে হচ্ছে এইটা তোমার অ্যালকালাইন মিডিয়ামে হচ্ছে ঠিক আছে প্রথম স্টেপটা কিন্তু তুমি জানো এই রিয়াকশানে আমি আবার বলছি মেকানিজমের দরকার নেই বাট জাস্ট আমি তোমায় বলছি ইন কেস ফার্স্ট স্টেপটা কিন্তু আমরা জানি এই জিনিসটা তৈরি হয়ে যায় না ঠিক আছে তারপরে গিয়ে এটা রিয়াকশানটা আরো ফার্দার প্রসিড করতে থাকে ঠিক আছে ওখান থেকে তোমার ওইচ মাইনাস এসে অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন বার করে নেয় ওখানে এসে তোমার নেগেটিভ চার্জ জেনারেট করে তারপর এখান থেকে এন টু বেরিয়ে যায় ট্রিপল বন জেনারেট করে এখান থেকে এন টু বেরিয়ে যায় এবং এই বনটা এদিকে চলে এসে এখানে এইচ প্লাস অ্যাড হয়ে যায় সে সেটা পরের কথা আমি যেটা জাস্ট বলছি তোমার মেকানিজমের দরকার নেই আর শুধু মনে রাখো যে হাইড্রাজিনের সাথে রিয়াকশানটাই যদি তুমি এইখানে স্টপ হয়ে যেত যদি তুমি শুধুমাত্র এইটা দিতে এনএইচ টু এনএইচ টু দিতে যেটা আগের দিন আমরা করেছিলাম এইখানে স্টপ হয়ে যেত এইখানে যদি তুমি অ্যালকালাইন মিডিয়ামটা দিয়ে দিতে তাহলেই এটা তোমার সিএইচ টুতে কনভার্ট হয়ে যেত এই হচ্ছে কথা ঠিক আছে চলো কোয়েশ্চেন তো করিতে হইব ও কোয়েশ্চেন কোথায় लागे ना तो पज करो फिर देखो ठीक है चलो ये জিঙ্ক অ্যামোলগাম কনসেন্ট্রেটেড এইচ সি এল এর থেকে সোজা তো আর কিছু হতেই পারে না সিও গ্রুপ যেটা আছে সেটা সিএইচ টু তে কনভার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা অ্যালকেন হয়ে গেল অ্যালকেনে এবার ব্রোমিন দিয়েছে প্রেজেন্স অফ সানলাইট ঠিক আছে তা এটা প্রাইমারি কার্বন এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি এটাও সেকেন্ডারি যে কোনো একটাই আমি বলছিলাম না আগের দিনই যে ব্রোমিন দিলে ভাবার কোনো দরকারই নেই তোমার টার্সিয়ারি সব থেকে বেশি প্রবাবিলিটি তারপরে সেকেন্ডারি তারপরে প্রাইমারি হয়ে গেল আর ও ও বাবা এরপরে অ্যাকুয়াস কেউ ওয়েজ দিয়েছে সেও তোমরা জানো এটা করতে আমি শিওর তিনটে মিলিয়ে হয়তো তিরিশ সেকেন্ড লেগেছে তাই না मिले की ठीक लिखे तुम आंसर लिखे दाओ बोल तो भूल কেন কারণ হচ্ছে এইচ প্লাস আছে আর ও এইচ আছে তাদের কেন রিয়াকশান হবে না বলে তোমার মনে হলো তুমি বললেই কি ওরা রিয়াক্ট করবে না তাই কি হয় এ তো ও এইচ টু প্লাস হয়ে যাবে এ সি এস থ্রি হয়ে যাবে তাতে কোনো ডাউট নাই এ তো ও এইচ টু প্লাস হবে এ বেরিয়ে যাবে ঠিক হয় না এ বেরিয়ে গেলে পরে কি হবে চলো এসব আমরা করেছি এ বেরিয়ে গেলে 
আমার কার্বো কার্টান হবে ঠিক আছে এবারে তার পাশেরটাতে যাওয়ার কোনো চান্স নেই মানে চান্স নেই মানে গেলে একই ব্যাপার হবে তাই জন্য আর পাশেরটায় যাবে না তো যখন যাবে না তখন ক্লোরাইডকে অ্যাড করিয়ে দাও ক্লোরিন আছে না কি আছে হ্যাঁ ক্লোরিনই তো আছে কনসেনট্রেট এইচ সি এল নিচ্ছি ক্লোরিন ছাড়া কি থাকবে বল ঠিক হ্যাঁ এইটা তোমার প্রোডাক্ট হবে সো বি ভেরি 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 কেয়ারফুল তোমাকে যদি বলে এখান থেকে এটা করতে সো দিস ইজ নট দ্য রিয়েজেন্ট ঠিক আছে এখান থেকে যদি এটা করতে হয় তাহলে তুমি কি নেবে বলো দেখি দেখো যদি তোমাকে এইটা করতে বলে যে আমার এটাই চাই তাহলে তুমি উলকৃষ্ণারে যাও ঠিক আছে এন টু এইচ ফোর নাও ইন প্রেজেন্স অফ ও এইচ মাইনাস ঠিক আছে এক উলকৃষ্ণারে যাও তাহলে এটা থাকবে তুমি যদি ক্লেমেন্সানে যাও এইটা দেওয়া থাকে সো দ্যাট ওয়ান উইল বি দ্য মেজার প্রোডাক্ট ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তোমার কারেক্ট আনসার সো বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল এটা তোমার কিরমভাবে প্রশ্নটা আসে কম্পিটিভে আমি বলে দিচ্ছি মানে এইটার থেকে এইটা করবে সেখানে লেখা আছে যে নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলির মধ্যে কোনটি ইউজ করা যেতে পারে একটা উলকৃষ্ণার একটা ক্লেমেন্সন একটা অপশান আছে যে কোনো একটি আর একটা হচ্ছে কোনোটি নয় তো অনেকেই কি করে যে কোনো একটিতে মার্ক করে দেয় কারণ সে চেঞ্জটা দেখছে সিও থেকে সি এইচ থ্রি হলো তা সিও থেকে সি এইচ থ্রি হলো তাহলে যে কোনো একটা কিন্তু যেটা তোমায় খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাসিড সেন্সিটিভ কোনো গ্রুপ যদি থাকে তাহলে ক্লেমেন্সন রিয়াকশন শুড বি ওয়েডেড হ্যাঁ অ্যাসিড সেন্সিটিভ গ্রুপ মানে তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে যার কাছে লোন পেয়ার আছে যার কাছে এইচ প্লাস গিয়ে অ্যাটাক করতে পারে সেইটা হচ্ছে তোমার অ্যাসিড সেন্সিটিভ গ্রুপ তো অ্যাসিড সেন্সিটিভ গ্রুপ যদি থাকে তাহলে তুমি ক্লেমেন্সন অ্যাভয়েড করবে কারণ ওখানে তুমি অ্যাসিড অ্যাড করছো তো সেটারও রিয়াকশন হয়ে যাবে তুমি তো চাও না তুমি ওকে অ্যাজ ইট ইজ রাখতে চাও সো বি কেয়ারফুল কখন ক্লেমেন্সন নেবে আর কখন উলকৃষ্ণার নেবে ঠিক আছে চলো ওকে একটু অক্সিডেশন নিয়ে কথা বলা যাক আচ্ছা রিডাকশানে ওই ফার্স্ট পেজে লিখে দিয়েছিলাম রেড ফসফরাস এই চাই একই ব্যাপার ওই জাস্ট তোমার সিও গ্রুপটা তোমার সি এইচ টুতে চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে আর হাইড্রোজেন আর অ্যানিউনিকেল নিলে বললাম ওটাকে অ্যাভয়েড করো অ্যাভয়েড করাই ভালো কারণ ওখানে তোমার ডাবল বন্ড থাকলে সেটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা জারনের জন্য দেখো একটু অ্যালডিহাইড আর কিটনের কথা আলাদা করে বলতে হবে কারণ অ্যালডিহাইডে আমরা জানি যে তোমার চট করেই জারণ হয়ে যায় এবং অ্যালডিহাইডের জারণে কি তৈরি হয় কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তাই তো এটা আমরা জানি তো আমরা তো এটা সবসময় বলে থাকি তাই না কোথায় গেল রে নড়া দেখো আর সিএইচ ও হুম এটা যদি তুমি অক্সিডেশন করো তাহলে আমরা কি পাই আর সিও ও এইচ সহজেই জারিত হয়ে যায় এবার যদি আমি কিটন নিই তাহলে কিটনের কি হয় এই জারণটা হতে চায় না ঠিক আছে এখানে তোমার অক্সিডেশনটা হতে চায় না সহজে জারিত হয় না স্পেশাল কন্ডিশনে কিটনের জারণ হয় অ্যালডিহাইডের জারণ কথায় কথায় হয়ে যায় অ্যালডিহাইড তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েই আছে তাকে ওইখানে স্টপ করে রাখার জন্য আমাদের অ্যালকোহল থেকে কত কাণ্ড করতে হয়েছিল মনে আছে মৃদু জারু দ্রব্য নিতে হয়েছিল যাতে সে লাফিয়ে লাফিয়ে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে চলে যেতে না পারে ঠিক আছে তা এখন যখন কার্বনের কম্পাউন্ডসের অক্সিডেশনের কথা বলছি তখন বলছি যে হ্যাঁ অ্যালডিহাইড তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে যেতেই পারে মৃদু জারু দ্রব্য দিলেও চলে যাবে কিটন যাবে না একটা জিনিস মাথায় নাও তার মানে আমি যদি অ্যালডিহাইড এবং কিটনের মধ্যে পার্থক্য করতে চাই তাহলে আমি এই ফ্যাক্টটা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে মৃদু জারু দ্রব্য দিয়ে অ্যালডিহাইড কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে অক্সিডাইজ হয়ে যাবে কিটন হবে না সো আই ক্যান ইউজ দিস ফ্যাক্ট টু ডিফারেনশিয়েট অ্যান্ড ডিস্টিংগুয়েশ বিটুইন অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটন দেখো কার্বনিল গ্রুপের যে আইডেন্টিফিকেশনের রিয়াকশান আমি বলেছিলাম ডিএনপি দিয়ে টু ফোর ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজিন দিয়ে সেখানে তোমার অরেঞ্জ টু ইয়েলো প্রেসিপিটেড পরে টু ফোর ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজোনের সেটা হচ্ছে অ্যাজ আ হোল কার্বনিল গ্রুপের টেস্ট আমি বলেছিলাম ওখান থেকে অ্যালডিহাইড না কিটোন সেই ডিস্টিংশন আমরা করতে পারি না 
এবার যখন আমি শর হয়ে গেলাম আমার কাছে অ্যালডিহাইড বা কিটোন যে কোনো একটা কার্বনিল গ্রুপ আছে ন্যাচারালি তুমি পরের কোয়েশ্চেনটা করবে কি আছে অ্যালডিহাইড আছে না কিটোন আছে তো তার জন্য আমরা কয়েকটা টেস্ট করে থাকি সেটা সবগুলোরই তোমার মেন প্রিন্সিপালটা হচ্ছে বেসড অন দিস কি অ্যালডিহাইডস উইল বি অক্সিডাইজ ইভেন ইন প্রেজেন্স অফ মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট কিটোনস উইল নট তো এইটার উপরে ভরসা করে আমরা কি করি টলেন্স টেস্ট করি ফেলিংস টেস্ট করি বেনেডিক সলিউশন দিয়ে টেস্ট করি টলেন্সটা হচ্ছে সবার ক্ষেত্রে অ্যারোমেটিক এবং অ্যালিফ্যাটিকের ক্ষেত্রে সেই জন্য যদি ডিস্টিংশন করতে হয় বিটুইন অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটোন টলেন্স রিএজেন্ট খুব ভালো টেস্ট সিলভার মিরার তৈরি হয় সেটা খুব ভালো টেস্ট তাহলে এইগুলো এছাড়া আমাদের সেলেনিয়াম অক্সাইড সেলেনিয়াম ডাইঅক্সাইড আছে আয়োডোফোম রিয়াকশান আছে এই সমস্ত রিয়াকশানে কি হয় আমাদের ওই কার্বনিল কম্পাউন্ডসের অক্সিডেশান হয় মেনলি অ্যালডিহাইডের ঠিক আছে কিটোনের জন্য একটু স্পেশাল কথা আছে সেটা আমি লিখেছি হ্যাঁ লিখেছি কিটোনের ক্ষেত্রে একটু স্পেশাল কথা আছে সেটা হচ্ছে খুব স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট ধরো কে এম এনও ফোর কে টু সি আর টু ও সেভেন আমি যেরকম বলেছি যখন ধরো তোমার এটা প্লাস সেভেনে আছে এটা প্লাস সিক্সে আছে মানে যখন কোনো এলিমেন্ট তার হাইয়েস্ট পসিবল অক্সিডেশান স্টেটে আছে তখন তো সে শুধু ফার্দার রিডিউসই হতে পারে তখন সে একটা খুব স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে যেমন কে এম এন ও ফোর বা কে টু সি আর টু ও সেভেন অ্যাজ ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্ড ক্রোমিয়াম আর প্রেজেন্ট ইন দেয়ার হাইয়েস্ট পসিবল অক্সিডেশান স্টেট এটুকু ইংলিশ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আর এছাড়া কিটনের আর একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ অক্সিডেশান হয় হুইচ ইজ নোন অ্যাজ বেয়ার ভিলেজার অক্সিডেশান সেখানে কিটন সরাসরি কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে যায় না এস্টারে যায় এস্টারটাকে আবার হাইড্রোলাইসিস করলেই আমরা ক্যারবক্সিলিক অ্যাসিডে পড়ব এমনিতেও আমরা জানি যে এস্টার ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে তোমার অ্যাসিডের ডেরিভেটিভ তো সেই এস্টারের হাইড্রোলাইসিস করলেও কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাওয়া যায় আর এই ফার্স্টে কিটনের এইটাতে কি হয় মানে কার্বন কার্বন বনটা ভেঙে যায় মানে সম কার্বনযুক্ত কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কিটনের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না ঠিক আছে এস্টার পাওয়া যায় আর কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পেতে গেলে কিটনটা ভেঙে যায় ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে যায় পপস রুল মনো যায় তখন দুটো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মিশ্রণ তৈরি হয় এই হলো তোমার একটা ওভারঅল আইডিয়া অ্যাবাউট অক্সিডেশন এবার আমরা যেরকম করে থাকি সবার কথা আলাদা আলাদা করে বলবো ঠিক আছে চলো টলেজ রিজেন থেকেই স্টার্টটা করা উচিত যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে যে টলেজ রিজেন্ট এখানে হচ্ছে সমস্ত অ্যালডিহাইড বিক্রিয়া করে আর আর একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে প্রান্তিক আলফা হাইড্রক্সি কিটোন ও করে এছাড়া ফর্মিক অ্যাসিডও করে তো তুমি আপাতত বি পয়েন্টটা ভুলে যাও তুমি এ পয়েন্টটাতেই কনসেনট্রেট করো কারণ এখান থেকে তোমার অত কোয়েশ্চেন কিছু আসবে না কীরম হয় ব্যাপারটা দেখা যাক ধরো তুমি একটা অ্যালডিহাইড নিলে ঠিক হ্যাঁ তার সাথে তুমি কি নিলে ওই ওই যে কি জানো সিলভার নাইট্রেট ইন অ্যামোনিয়াকাল সলিউশন ঠিক আছে তো সিলভার অ্যামোনিয়া কমপ্লেক্স এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কমপ্লেক্স তোমার অ্যামোনিয়া নিয়ে যখন আয়নিকে এইটা দিয়ে অনেক সময় কোয়েশ্চেন আমরা করিয়ে থাকি তো এই রিয়াকশানটা হচ্ছে দু দু চলো এইখানে তুমি দেখো যে সিলভারের অক্সিডেশন স্টেট কত প্লাস ওয়ান এই প্লাস ওয়ানটাই তো এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যামোনিয়া তো জিরো ঠিক আছে তো এই সিলভারের কি হবে তাহলে সিলভারের তো রিডাকশান হবে তাই না কারণ এর অক্সিডেশন হতে হবে তো সিলভারের রিডাকশান হলে এখান থেকে আমি মেটালিক সিলভার পাবো আর এর অক্সিডেশান হলে কি পাবো বুঝে বুঝে পড়ো এর অক্সিডেশান হলে আমি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাবো মানে সি এস থ্রি সিওএইচ পাবো যেহেতু অ্যামোনিয়াকাল সলিউশন মানে মিডিয়ামে অ্যামোনিয়া আছে তাই জন্য আমি অ্যামোনিয়াম সল্ট অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাবো ঠিক আছে সেই জন্য আমি অ্যামোনিয়াম সল্ট অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাবো এটা বুঝে বুঝে পড়ো এটাকে আমরা সিলভার মিরার টেস্ট বলি আমি বলছি এটার একটা গল্প আছে কিন্তু রিয়াকশানটা বাবা বুঝে বুঝে মনে রাখো সেটা হচ্ছে সিলভার নাইট্রেট আর এনএইচ ফোর ওইচ নিয়েছি 
তারা মিলে সিলভার অ্যামোনিয়া এই কমপ্লেক্সটা করেছে এটা যদি কপারের সাথে কমপ্লেক্স হয় না এটা ফোর হয়ে যায় সিলভারের সাথে এটা টু হয় তুমি প্রেরিট করতে পারবে না তোমায় মনে রাখতে হবে তো এখানে আমরা বলেছি যে অ্যালডিহাইডের অক্সিডেশন হবে তার মানে এইটার রাকশান হবে কার রিডাকশন হবে সিলভারের প্লাস ওয়ান থেকে জিরোতে চলে এলো তাহলে এর রিডাকশন হলো অ্যালডিহাইডের অক্সিডেশন হয়ে কি তৈরি হলো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হলো সি এস থ্রি সিও এইচ তৈরি হলো মিডিয়ামে যেহেতু অমোনিয়া আছে মিডিয়াম অ্যালকালাইন আছে তাই জন্য আমরা সি এস থ্রি সিও এইচ না লিখে সি এস থ্রি সিও এন এইচ ফোর লিখলাম হলো আচ্ছা সিলভার মিরার টেস্ট এরকম করে করা হয় তুমি সলিউশনটা নিলে অ্যালডিহাইডের বা কার্বনের যৌগ যা তোমাকে দিয়েছে সেটা তুমি টেস্ট টিউবে নিলে দিয়ে টেস্ট টিউবের গা দিয়ে ধীরে ধীরে তুমি টলেন্স রিয়েজেন্ট অ্যাড করলে এবং যেটা বলা থাকে লিটারেচারে সেটা হচ্ছে টেস্ট টিউবের গা দিয়ে সুন্দর সিলভার মিরার তৈরি হয় তা এ তো আমরা পড়ে গেছি প্র্যাকটিক্যাল করতে ঠিক আছে সিলভার মিরার টেস্ট সিলভার মিরার টেস্ট খুব লাফাতে লাফাতে লাভে গেছি ঠিক আছে ঢেলেছি টলেন্স রিয়েজেন্ট বেশ মনের সুখে ও বাহা দিকে সব কালো সিলভার মিরার কোথায় এ তো সব ব্ল্যাক হয়ে গেল যা আচ্ছা আবার ঢাল আবার ঢাল সিলভার মিরার হবে বলে কথা আবার ঢালি হচ্ছে কম ঢালা হয়ে যেটা বেশি ঢালি আরো বেশি ঢেলেছি আরো কালো ঠিক আছে সিলভার মিরার আর হয় না আরে কি জ্বালা তারপরে প্রফেসর এসে কি বকা ও তো একটা টলেন্স রিয়েজেন্ট হু হুর করে অ্যাড করতে হয় নাকি হ্যাভ টু হ্যাড ইট ভেরি স্লোলি বাই দ্য সাইড অফ দ্য টেস্ট টিউব ঠিক আছে মানে একদম ধীরে ধীরে টেস্ট টিউবের গা দিয়ে তোমাকে এটা টলেন্স রিয়েজেন্টটা অ্যাড করতে হয় এবারে খুব কম অ্যাড করতে হয় করেছি কিছু এলো না যা ই কি রে ভাই বেশি অ্যাড করলে কালো হচ্ছে কম অ্যাড করলেও কিছু আসছে না বিরক্ত হয়ে গিয়ে সেইটাকে রেখে দিয়ে চলে গেছি সেদিনকার মতো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শেষ হয়ে গেছে টেস্ট টিউবটা ধুইও নি ধোয়ার একটা কাজ ছিল কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালের পরে এত ফ্রাস্ট্রেটেড হয়েছে যে টেস্ট টিউবটা ধুই নি ওই রকমই টেস্ট টিউব স্ট্যান্ডে রেখে দিয়ে বাড়ি চলে গেছি পরের দিন যখন ল্যাবে গেছি তখন দেখছি যে বাই দ্য সাইড অব দ্য টেস্ট টিউব সত্যি সুন্দর সিলভার মিরার ফরমেশন হয়েছে মানে ওটা কি হয় একটুখানি ওয়াটার বাতে রাখলে একটু তাড়াতাড়ি হয় তো ওইটা যে ওই টাইমটা দিয়েছি ওই টাইমটা নিয়ে ধীরে 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 সিলভারের প্রেসিপিটেশনটা হয়েছে এবং ওই প্রেসিপিটেশনটা ওই সিলভারের পরমাণুর আকারটা একদম ঠিকঠাক হয়েছে যাতে করে ওই সিলভার মিরারটা তৈরি হয়েছে হট করে অনেকটা ঢেলে দিলে সিলভারটার সাইজটা বড় হয়ে যায় গিয়ে ওটার কালারটা ব্ল্যাক হয়ে যায় সাইজের উপর কালার ডিপেন্ড করে কোলোয়েডাল সলিউশন যখন পড়াবো সাসপেনশন যখন পড়াবো তখন বলবো তো যাই হোক সিলভার মিরার হয় সিলভার মিরার যে হয় না তা নয় কিন্তু তোমরা এই টেস্টটা করতে গিয়ে হয়তো অনেক সময় দেখবে যে ঝুপ করে ব্ল্যাক হয়ে গেল কেউ কি করেছো টেস্টটা স্কুলে তাহলে আমাকে প্লিজ জানিও ঠিক আছে টলেন্স রিয়েজেন্ট হচ্ছে একটা ভীষণ ভীষণ কাজের জিনিস যেটা সমস্ত অ্যালডিহাইড দেয় বলে আমরা অ্যালডিহাইড এবং কিটনের মধ্যে ডিস্টিংশন করতে পারি আলফা হাইড্রক্সি কিটন যেগুলো তোমার অটোমারাইজ করে যেতে পারে সেগুলো টলেন্স রিয়েজেন্টের টেস্টটা দেয় এটা শুধু একটুখানি জেনে রাখো আমি এটার উপরে পরে কোয়েশ্চেন করিয়ে দেবো ঠিক আছে এটা নিয়ে এখন খুব বেশি মাথা খারাপ করার দরকার নেই দেখো ফেলিং সলিউশন আর টলেন্স রিজেন আমরা পরপর বলি ল্যাবে দেখবে দুটো রাখা থাকে একটা ফেলিং এ ফেলিং বি বা ফেলিং ওয়ান ফেলিং টু এরকম লেখা থাকে ঠিক আছে একটা হচ্ছে কপার সালফেট আর একটা হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম টাটারেট হুম তো এই দুটোকে ইকুয়াল ভলিউমে মিশিয়ে নেওয়া হয় মিশিয়ে নিয়ে তোমার যেটা আছে তার সাথে অ্যাড করা হয় এখানে একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে তোমার অ্যালিফ্যাটিক পরীক্ষা তার মানে কি তার মানে অ্যারোমেটিক হলে এই টেস্ট দেবে না বোঝা গেল রিয়াকশনটা কি হয় রিয়াকশনটা দেখো একই টাইপের হ্যাঁ শুধু তোমার জিনিসটা পাল্টে গেছে যে কপার সালফেট বললাম না তার মানে কি তোমার এখানে কপার প্লাস টুতে আছে তাই তো কপার সালফেট মানে তোমার কপার এখানে প্লাস টুতে আছে ঠিক আছে তো কপার প্লাস টুতে আছে সেটা তোমার কোথায় যাবে তার রিডাকশন হবে রিডাকশন হয় না ও প্লাস ওয়ানে যায় কপার হয় না কপার প্লাস টু কপার সালফেট বললাম না ইকুয়াল ভলিউম অফ কপার সালফেট সলিউশন ফেলিং ওয়ান আর ফেলিং টু হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম টাটারেট ঠিক আছে টাটারিক অ্যাসিডের সোডিয়াম পটাশিয়াম সল্ট তো সেই দুটো মিলে তোমার কপার প্লাস টুতে আছে সেখান থেকে প্লাস ওয়ানে যায় এ যখন প্লাস ওয়ানে যায় না এখানে এর এটা রেড প্রেসিপিটেড হয় কিউ প্লাস অক্সাইডের একটা রেড প্রেসিপিটেড হয় ঠিক আছে তার সাথে তোমার এটা কি হবে এটা তোমার সি এস থ্রি সিও মাইনাস হয়ে যাবে 
ঠিক আছে তার সাথে তোমার এন এ প্লাস লিখতে পারো কে প্লাস লিখতে পারো যাই লেখো না কেন তাহলে এটা হচ্ছে তোমার কি হবে টলিনস রিয়েজেন্ট অ্যাড করলে সিলভার মিরার ফরমেশন হচ্ছিল ফেলিং সলিউশন অ্যাড করলে ঠিক আছে ইকুয়াল ভলিউম অফ ফেলিং ওয়ান অ্যান্ড ফেলিং টু ঠিক আছে একটা হচ্ছে কপার সালফেট আর একটা হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম টাটারেট ঠিক আছে ফেলিং ওয়ান ফেলিং টু কে ইকুয়াল ভলিউমে মিশিয়ে যদি অ্যাড করে দাও রিডাকশানটা হচ্ছে এখানে কপারের হ্যাঁ প্লাস টু থেকে প্লাস ওয়ানে যাচ্ছে এইটা মনে রেখো ঠিক আছে আর এই একদম ফেলিং এর মতোই বেনেডিক্টা বেনেডিক্টটা লিখেছিলাম কোথায় গেল হ্যাঁ এই দেখো একদম ফেলিং এর মতো হচ্ছে বেনেডিক্টা ওখানে তোমার টাটারিক অ্যাসিডের সল্ট নেয় আর এখানে সাইট্রিক অ্যাসিডের সল্ট নেয় ব্যাস এইটুকুই এটাও কিন্তু তোমার শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছ তার মানে তোমার রিয়াকশনটা একদম সেম হবে একদম ওখানে যেরকম লিখেছিলে কপার প্লাস টু তার সাথেই একবারে রিয়াকশন হবে এবং এখানেও তুমি সিইউ টু ওর রেড প্রেসিপিটেড পাবে ঠিক হ্যাঁ তাহলে বেরেডিক সলিউশনে হচ্ছে তোমার সাইট্রিক অ্যাসিডের সল্ট নেওয়া হয় আর ওই ফেলিং এ হচ্ছে টার্টারিক অ্যাসিডের সল্ট নেওয়া হয় দুটোই তোমার অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইডে হবে না অ্যালিফ্যাটিক অ্যালডিহাইডে টেস্ট হবে এবং তুমি দুটোতেই তুমি কিউপ্রাস অক্সাইডে রেড প্রেসিপিটেড পাবে বোঝা যাচ্ছে मैंने ग्रुप चले आस বুঝতে পেরেছো দেখো লিখে রেখেছি যে সমস্ত কার্বনিল যৌগে কার্বনিল গ্রুপের সাথে সি এস থ্রি বা সি এইচ টু গ্রুপ যুক্ত থাকে ঠিক আছে কার্বনিল গ্রুপের পাশে একদম থাকতে হবে দেখো ব্যাপারটা বোঝো কার্বনিল গ্রুপের পাশে দেখেছো এ দেখো এখানে কার্বনিল গ্রুপের পাশে রয়েছে একটা হবে একসাথে দুটো হবে না এই যে গ্রুপটা দেখো সি এস থ্রি গ্রুপটা মানে বেসিক্যালি সি এইচ টুটা সি ডাবল বন্ড ও হয়ে যায় कम हो आयोडोफोम बोलाफोम सब समय मान मान क्लोरिन होते ब्रोमिन होते কখনো কখনো বা সরাসরি এটাই লেখা থাকে দেখো এইটা তো এদের মধ্যে আয়োডিনের সাথে বা হ্যালোজেনের সাথে তোমার কোল্ড কন্ডিশনে আর হট কন্ডিশনে বেসের আলাদা আলাদা রিয়াকশন হয় 
কোল্ড কন্ডিশনে যখন নিচ্ছি তখন এরা রিয়্যাক্ট করে এটাই তৈরি করবে সেটা কখনো डायरेक्टली তোমাকে হাইপোহ্যালাইটটা দেওয়া থাকে ঠিক আছে সোডিয়াম হাইপোহ্যালাইট डायरेक्टली দেওয়া থাকে এটা দেওয়া থাক বা এটা দেওয়া থাক বা Cl2NaOH দেওয়া থাক তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা হ্যালোফর্ম রিঅ্যাকশনের কথা বলছে সবথেকে বেশি আয়োডোফর্মটা চলে আয়োডোফর্মের একটা এটা কি বলবো ডাটি ইয়েলো কালার হয় ওই ইয়েলো আমার একটুও পছন্দ না ডাটি ইয়েলো কালার হয় এবং চট করে আসতে চায় না এই টেস্টটাও ঝামেলার আছে ওই বসিয়ে রাখতে হয় জানিস তো হিট বাতে ওই টেস্ট টিউবের মধ্যে নিয়ে সেই টেস্ট টিউবটা একটা বড় বিকারের মধ্যে জল ফুটছে দিয়ে তার মধ্যে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখতে হয় অনেক পরে তিনি কষ্ট করে তার প্রেসিপিটেশন আসে কিছু কিছু রিঅ্যাকশন হয় না দিলেই সাথে সাথে প্রেসিপিটেশন এসে যায় যেমন ধর নিকেল নিকেল যদি থাকে প্লাস টুতে থাক নিকেলের কোনো সল্ট থাকে যদি ডিএমজি দি তাতে ডাইমিথাইল গ্লাইঅক্সাইম দি সাথে সাথে কি সুন্দর রোজিরেট প্রেসিপিটেট এসে যায় জাস্ট লাভ দ্যাট রিঅ্যাকশন এইটা ব্যাটার টাইম নাই আয়োডোফর্ম আসতে বেশ টাইম নাই বাজে কথা শেষ কথা হচ্ছে যে কারা কারা আয়োডোফর্ম দেবে এবং আয়োডোফর্ম রিয়াকশানে কি হয় না হয় সেটা নিয়ে একটুখানি কথা বলা যাক আচ্ছা কারা কারা দেবে সেটা হচ্ছে তোমার কারা দেবে তাই যদি লিখি তাহলে হচ্ছে সিইউ সিএইচ থ্রি গ্রুপ থাকলে অ্যালডিহাইড আর কিটোনে যদি কিটো মিথাইল গ্রুপ থাকে আচ্ছা অ্যালকোহলেও যদি ধরো এই গ্রুপটা থাকে মানে এটা হচ্ছে তোমার আলফা পজিশানে তিনটে হাইড্রোজেন অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে তোমার যদি বিটা পজিশানে তিনটে হাইড্রোজেন থাকে ঠিক আছে মানে সিএইচ থ্রি সিএইচ ওএইচ হ্যাঁ এই গ্রুপটা যদি থাকে সিএইচ থ্রি সিএইচ ওএইচ গ্রুপ থাকলে ঠিক আছে এটা হলো আলফা পজিশন এটা হলো আলফা বিটা পজিশন এটা এইটা না এখন বেশি মাথা খারাপ করো না আগে আমি মেকানিজমটা বলি তাহলে তুমি দেখবে যে তোমার না এই ব্যাপারটা কি হচ্ছে কিনা আমি এটা ন্যাচারালি চলে আসছে হুম এটা ন্যাচারালি চলে আসবে এটা তোমাকে যে খুব একটা আলাদা করে কষ্ট করে মনে রাখতে হবে তা কিন্তু নয় ঠিক আছে ওকে দাঁড়া शांति हाँ कि स्टार गो स्टार क्या मुझे गल से स्टार मुझे गले चलो ना हाँ আমি স্টার গুলো দিয়ে দিই ওর খেলা করছেন না খেলা করছি না পরে যখন এটা দেখবে স্টার কম দেখলে তুমি ভাববে কম ইম্পর্টেন্ট এটা একদম কম ইম্পর্টেন্ট নয় কোনো না কোনো ভাবে এটা তো আসবেই আসবে আচ্ছা কথা হচ্ছিল যে এই ধরো কিটোমিথাইল গ্রুপ এ হলো কিটোমিথাইল গ্রুপ ঠিক হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কি দিয়েছ তুমি আয়োডিন আর এনএওয়েজ দিয়েছ আয়োডিন আর এনএওয়েজ দিয়েছ তো তোমার কাছে কি আছে ওয়েজ মাইনাস তো আছেই गोटा क्लस काटिए दिए सो एखान हाइड्रोजें निल चलो निल तेल तुम सी एच टू माइनस हलो सीओ हलो अच्छा तुम तुम हालोजें नहीं তা সেই হ্যালোজেনের সাথে এবার বিক্রিয়া করাও ঠিক আছে কি নিয়েছো আয়োডিন আচ্ছা আয়োডিন তো সে এসে এখানে অ্যাটাক করলো এ বেরিয়ে গেল তাহলে কি পেলে তুমি সিএইচ টু আই সিএইচ ও ঠিক আছে আচ্ছা তোমার কাছে তো আরও রয়েছে না কি আলফা হাইড্রোজেন তো আরও আলফা হাইড্রোজেন যখন রয়েছে তখন কি করছে ওইচ এই প্রসেসটাকে রিপিট করো নিজে নিজে লেখো দেখি এই প্রসেসটাকে রিপিট করতে থাকো মানে সিএইচ মাইনাস হলো সিএইচও আই হলো তারপরে আবার হ্যালোজেন আসিল তার মানে কি হলো সিএইচ আই আই সিএইচ ও হলো তারপরে আবার বার করে দাও কি বার করে দেবে সেটা হচ্ছে আলফা হাইড্রোজেন আবার বার করে দাও বার করে দিলে কি হলো সি আই টু মাইনাস সিএইচ ও হলো 
তারপরে তুমি আবার হ্যালোজেন দিয়ে দাও তাহলে তোমার কি হলো সি আই থ্রি সি ও এইচ হলো হলো তো আচ্ছা এবারে এবারে তুমি এর কি করবে হাইড্রোলাইসিস করাও ঠিক আছে এবারে তুমি যদি এর হাইড্রোলাইসিস করাও তাহলে তুমি কি পাবে দেখো কিটোমিথাইল গ্রুপ নিয়েছিলে এবার এখানে তুমি যদি এর হাইড্রোলাইসিস করাও আর তাহলে তুমি কি পাবে ধরো তুমি এদিকে যদি এইচ দিলে আর এদিকে যদি ও এইচ দিলে তাহলে তুমি এখানে এইচ সিও এইচ পেলে আচ্ছা ধরো এরমভাবে হাইড্রোলাইসিস আমরা অনেক সময় ভাবি তো এরমভাবে কোথায় গেল না এটাতে নেই এটাতে আছে দাঁড়া এইভাবে ভাবো এইভাবে ভাবো এদিকে এইচ দাও এদিকে ও এইচ দাও ঠিক আছে এই হলো কি তোমার হাইড্রোলাইসিস হাইড্রোলাইসিস করলে কি পাবে দেখো এদিক থেকে দেখো সি এইচ আই থ্রি ঠিক আছে না সি এইচ আই থ্রি এ হয়ে গেল তোমার আইডোফর্মে প্রেসিপিটেশন তার সাথে কি পাচ্ছ ভালো করে দেখো এইচ সি ও ও এইচ কিন্তু ও এইচ কি লিখবে লিখবে না কারণ মিডিয়ামে তোমার কি আছে অ্যালকালি আছে তাহলে তুমি এইটা লিখবে ঠিক আছে এই যে তুমি সি এইচ আই থ্রিটা পেলে এ নাম হচ্ছে গিয়ে আয়োডোফম ঠিক আছে একদম সোজা মেকানিজম সোজা মানে হচ্ছে তুমি আলফা হাইড্রোজেন সবগুলোকে কি করছো আয়োডিন দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছ তারপরে সোজা কথা হচ্ছে এখান থেকে ভাঙতে পারো এখান থেকে ভেঙে এই দিকে তিনটে হাইড্রোজেনের জায়গায় তিনটে আয়োডিন দিয়ে দাও আর একটা হাইড্রোজেন দিয়ে দাও ঠিক আছে আর এদিক থেকে এইচ সিও এইচ করে দাও তার সোডিয়াম সল্ট বানিয়ে দাও ব্যাস একদম সোজা একদম সোজা হিসেব ঠিক আছে তাহলে দেখো এই আলফা পজিশানে এই তিনটে হাইড্রোজেন জরুরি ছিল এই তিনটে হাইড্রোজেনের জায়গায় এখানে কিন্তু তোমার তিনটে আয়োডিন এসেছে এই ব্যাপারটা তুমি বোঝো যে তোমার রিকোয়ারমেন্টটা কি ছিল দেখো এই যে তিনটে আয়োডিন আছে এইটা তারি এই যে তিনটে হাইড্রোজেন আছে না এই তিনটে হাইড্রোজেনের জায়গায় ভালো করে দেখো এইখানে তিনটে আয়োডিন এসেছে এবং এই তিনটে আয়োডিন আমার দরকার ছিল কারণ আমার সি এইচ আই থ্রি যেটা তৈরি হয়েছে আয়োডোফর্মে মানে হ্যালোফর্মে আমার তিনটে হ্যালোজেন লাগবে তা এবার যদি তুমি ব্যাকে আসো এই তিনটে আয়োডিনের জন্য আমার এই তিনটে হাইড্রোজেন দরকার ছিল আলফা পজিশানেই দরকার ছিল কারণ আলফা পজিশানের হাইড্রোজেনটাই হচ্ছে গিয়ে তোমার অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন বুঝতে পারলে আলফা পজিশানেই দরকার ছিল তিনটের থেকে একটাও কম হয়ে গেলে চলবে চলবে না সেই জন্য আমরা বলেছি কিটো মিথাইল গ্রুপ মানে সি ও সি এইচ থ্রি গ্রুপটার দরকার আয়োডোফর্ম রিয়াকশানে সারা দেওয়ার জন্য ক্লিয়ার আচ্ছা এবার ধরো আমার কাছে ওহো ধরো एरम एलकोहल आ दाओक्सीडेशन जोडेशन भाव जेहेतु तुम हेलोजेंटाइजिंग एजेंट से 
हाइड्रोजें हाइड्रोजें प्राइमरि अलकोहल सी एच थ्री सी एच टू होते हाइड्रोजें बदले उचित क्षेत्र रिक्वयरमेंट एखानते मान कथा हे सी एच थ्री प्रथम लिखे दिए चाहिए तुम बुझे पड़ो सी एच थ्री सी एच ओ ग्रुप क्षेत्रोजें परीक्षा दाओ मिटे गल तुम सोजा कथा ठीक है चलो जारण करो तो चाप नहीं 
কেন চাপ নেই কি আর চাপ আছে ও তোমার কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়ে যাবে আর সিওএইচ হয়ে যাবে চাপ নেই চাপ হচ্ছে কিটোনের ঠিক হ্যাঁ আচ্ছা কিটোনের ক্ষেত্রে কি হবে দেখো ধরো এটা একটা কিটোন এর সাথে তুমি ওই হবে গ্রুপ ভাঙবে হুম গ্রুপ ভেঙে মানে কার্বন কার্বন বন্ড ভাঙবে বোঝো ভালো করে কার্বন কার্বন বন্ড ভাঙবে ভেঙে তোমার দুটো কি তৈরি হবে বলতো দুটো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হবে আচ্ছা ভাঙার সময় পপস রুল যেটা সেটা হচ্ছে যেটা ছোট গ্রুপ তার সাথে সিওটা নিয়ে নাও মানে এদিক থেকে ভাঙো ঠিক আছে তাহলে এদিক থেকে ভাঙলে কি হবে সি এইচ থ্রি সিওএইচ প্লাস সি এইচ থ্রি সিওএইচ ঠিক হ্যাঁ দেখো এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার চারটে কার্বন চারটে কার্বনই থাকবে ঠিক আছে এখানে ধরো আলাদা হতো যদি এখানে আরো একটা কার্বন থাকতো তখন ওটা আলাদা প্রোডাক্ট হতো মানে ছোট যে আইকিল গ্রুপটা কার্বনিল গ্রুপটা তার সাথে যাবে সেইটা হচ্ছে পপস রুল এই যে দেখো এটা করো তাহলে রুলটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে করো 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 পজ করো পজ করো ছোট অ্যালকিল গ্রুপটার সাথে দাও ঠিক আছে হ্যাঁ দুটো যদি সমান হয় যেটার সাথে খুশি দাও আর কি এটা দুটো সমান দুটো সমান মানে আমি এই বাবা ছিল দুটো সমান মানে আমি যেটার সাথে খুশি দিতে পারি এদিকেও দিতে পারি আবার এদিকেও দিতে পারি যেটার সাথে খুশি দুটো তো সমান তাহলে পাবো কি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ধরো এদিকে দিয়েছি সিও ও এইচ পেলাম আর এটা অবধি চলে গেল তাহলে এদিকে কি থাকলো সিএইচ থ্রি সিও ও এইচ এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ ঠিক আছে এটা কিন্তু ভেবো না যে দুদিক থেকেই সিএস থ্রি সিএস টু সিও ও এইচ হবে তাহলে তো ছটা কার্বন হয়ে গেল অক্সিডেশনে কার্বন অ্যাড করে দিও না বা সাবট্রাক্ট করে দিও না ভাঙো ভেঙেই দুটো ভাগে ভাগ করে দাও ঠিক আছে এগুলো মুখ্য প্রোডাক্ট লিখছি আমি অ্যাকচুয়ালি সব কিছুর মিশ্রণ হয় এই দিক থেকে দেখো এক দুই তো এদিকের সাথে তুমি এটাকে দিয়ে দাও এদিকের সাথে তুমি একে দিয়ে দাও ঠিক আছে সিও গ্রুপকে এদিকে দিয়ে দাও তো সিও গ্রুপকে এদিকে দিয়ে দিলে তোমার এখানে কি হবে দেখো এখানে একটা কার্বন সিএইচ থ্রি এদিকে আর একটা সিএইচ থ্রি ঠিক আছে এটার সাথে যাচ্ছি তার সাথে আর একটা কার্বন ঠিক আছে এইখানে তোমার সিও ও এইচ হয়ে গেল আর এদিকে দিয়ে দিলে তো এদিকে দিয়ে দিলে কি হলো সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিও ও এইচ সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিও ও এইচ দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ঠিক আছে সাতটা সাতটা কার্বনের হিসেব দেখিয়ে দিলাম কে ইয়েস দিস ইস দ্য লাস্ট রিয়াকশন ফর দ্য ডে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বেয়ারভিলিজার অক্সিডেশন স্পেশাল টাইপ অফ অক্সিডেশন ফর কিটোন আই 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 থাকো থাকো কিটোনের বিশেষ ধরনের জারণ এখানে যেটা দেওয়া হয় না সেটাও খুব বেশ মজার দেখ কিটোন নি একটা কাজ করি প্রথমেই একবারে আটটা এমন অ্যাসিমেট্রিক্যাল কিটোন নি যাতে তুমি ঘেটে খ যাতে আমি বেশিক্ষণ ভিডিওটা করতে না হয় একবারেই পুরোটা বলে দেবো ঠিক হ্যাঁ চ নি হচ্ছে দেখ কি মজার জিনিস সি এর থ্রি সিও ও এইচ একটা অক্সিজেন কি ভুল করে বেশি লিখেছি হবে না কেমিস্ট্রি কি আর ভুল করে বেশি লিখব রে সেটা হচ্ছে এর নাম হলো পার অ্যাসিটিক অ্যাসিড পারক্সিলিঙ্কেজ আছে ঠিক আছে ও পার বেনজোইক অ্যাসিডও হতে পারতো মানে এখানে তোমার বেনজিন রিংও থাকতে পারতো সেটাও হতে পারতো সি সিক্স এইচ ফাইভ হতে পারতো সিও ও এইচ হ্যাঁ তো এইটার তোমার স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে স্ট্রাকচারটা এরকম হবে দেখে নাও
ঠিক আছে তিনটে ফ্লোরিন আছে তাই জন্য এর নাম হলো তোমার ট্রাই ফ্লোরো পার অ্যাসিটিক অ্যাসিড পার অ্যাসিড মানে ওই যে দেখো না পার অক্সি লিঙ্কেজ দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না পেলে আমি একটু বক্স করে দিই চলো আচ্ছা অ্যাসিড তো তা অ্যাসিড যদি হয় তাহলে সে কি হবে সে ভাঙবে তাই না তা সে ভেঙে কি করবে ঠিক আছে এখানে লিখলে তো শেষ হবে না একটা কাজ করা যাক এটা পরের পেজে যাওয়া যাক ঠিক আছে পরের পেজে গিয়ে আমি তোমাকে এটা লিখে দিচ্ছি উপরে চলে গেল আচ্ছা ঠিক আছে চলো কোনো ব্যাপার না মেকানিজমটা লিখে দিচ্ছি দেখো তুমি সি এফ থ্রি সিও এইচ কে ভাঙো ঠিক আছে নিজে নিজেই ভাঙো নিজে জানাই কথা বাবা অ্যাসিড আবার কি করে ভাঙবে এইচ প্লাস প্লাস সি একটু বন্ড দিয়ে দিয়ে লিখি হ্যাঁ সি ও ও মাইনাস দেখো আগের পেজে যাও আগের পেজে গিয়ে একবার স্ট্রাকচারটা দেখে নাও এ দেখো সি এফ থ্রি সি ডাবল বন্ড ও তারপরে ও ও মাইনাস ঠিক আছে যা খুশি সি এফ থ্রি সি ও ও ও মাইনাস ভাঙলো চলো এবারে আমরা যেটা দিয়েছিলাম তার কার্বনিল গ্রুপকে তুমি প্লাসে মাইনাসে ভেঙে দাও ঠিক হ্যাঁ কার্বনিল গ্রুপটাকে প্লাসে মাইনাসে ভেঙে দাও এটা তো আমরা জানি এর উপর ডেল্টা প্লাস আছে এর মাথায় ডেল্টা মাইনাস আছে তা প্লাসের সাথে কার্বনের সাথে ওইটা দাও আর মাইনাসের সাথে এইচ প্লাসকে দাও চলো জোড়ো জুড়ে দাও জুড়ে দাও জুড়ে দাও এটার মেকানিজম লাগবে না বাট আমি বলছি এটা বলার একটা বিশেষ কারণ আছে একটুখানি অর্গানিকটা বুঝতে গেলে আই উড অলওয়েজ প্রেফার যদি যদি তোমরা এটা উইথ মেকানিজম পড়ো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা বোঝার জন্য আচ্ছা এবার যখন জুড়ছ এই দুটোকে ছেড়ে দাও এবারে একটা দিকে তোমার ও মাইনাস যেটা সেটার সাথে এইচ জুড়ে দিলে সি প্লাসের সাথে এই পুরোটা কি পুরোটা ও ও সি ও সি এফ থ্রি দেখো জাস্ট কি করলাম সি প্লাস আর ও মাইনাস এইটা তো এরকমভাবে ভেঙেছিলাম তো প্লাসে মাইনাসে জুড়ে দিলাম মাইনাসের সাথে এইচ প্লাসকে দিলাম আর প্লাসের সাথে ওই যে পুরো মাইনাসটা ছিল সেই পুরো জিনিসটাকে কার্বনের সাথে জুড়ে দিলাম হলো আচ্ছা দেখো প্যারক্সি লিঙ্কেজ একটা আমি স্টেবল নয় তো এ ভাঙবে এ ভাঙবে হচ্ছে এইখান থেকে কেন বলো তো সি এফ থ্রি সিও উ মাইনাস এই জিনিসটা যেটা বেরিয়ে যাবে দ্যাট উইল বি স্টেবিলাইজড বাই রেজোনেন্স ঠিক আছে তো সেই জন্য কি হবে এইবারে এটা ভাঙবে এটা এইটাকে ভাঙলে দেখো গিয়ে কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি হচ্ছে পি এইচ সি এইচ থ্রি ও এইচ ও প্লাস ঠিক আছে আর বেরিয়ে গেল কি বেরিয়ে গেল হচ্ছে সি এফ থ্রি মাথার উপর থ্রি লিখেছি বুঝলি সিও ও মাইনাস এটা বেরিয়ে গেল ঠিক আছে ও গিয়ে সি এফ থ্রি সিও এইচ হয়ে যাবে যেটা তৈরি হলো সেইটা নিয়ে এবার খুব সমস্যা আমি কি বলেছি অক্সিজেনের উপর পজিটিভ চার্জ আসলে ইটস ইউর ইমিজিয়েট রেসপন্সিবিলিটি টু গেট রিড অফ দ্যাট পজিটিভ চার্জ তাতে তাদের করে পজিটিভ সরাতে হবে সরানোর অনেকগুলো উপায় আমরা পড়েছিলাম একটা হচ্ছে জল বেরিয়ে যাওয়া একটা হচ্ছে এইচ প্লাস বেরিয়ে যাওয়া এখানে কোনোটাই হতে পারে না তাহলে থার্ড এবং লাস্ট একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জটাকে শিফট করে দাও টু আ রেলেটিভলি লোয়ার ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট ঠিক আছে অক্সিজেনের উপর পজিটিভ থাকার থেকে কার্বনের উপর পজিটিভ থাকা বেটার তো শিফট কি করে করবে মাইগ্রেশন এখান থেকে একটা গ্রুপকে এখানে নিয়ে চলে এসো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন গ্রুপটা ঠিক আছে এই মিথাইলটা না ফিনাইলটা চট করে মনে হয় যে মিথাইলটা ছোট গ্রুপ তো ছোটটার মাইগ্রেশন হয়ে যাক সেটা হয় না মাইগেটারি অ্যাপ্টিচিউডটা বোঝানোর জন্য মেকানিজমটা লিখছি সেটা হচ্ছে দ্য গ্রুপ হুইচ ইজ মোর ইলেকট্রন রিলিজিং দ্যাট উইল মাইগ্রেট কারণ মাইগ্রেশনে যে ট্রানজিশন স্টেটটা সেটা তোমার হচ্ছে কি পজিটিভ চার্জ আছে সেই জন্য দ্য গ্রুপ হুইচ ইজ মোর ইলেকট্রন রিলিজিং সিএইচ থ্রি ইলেকট্রন দেবে প্লাস আই দিয়ে 
फिनाइल इलेक्ट्रॉन देवे प्लस आर दिए शेजों ने डी ग्रुप व्हिच इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डेट विल माइग्रेट तुम्ही साइज देख बे ना तुम्ही देख बे जे ग्रुप टा तुम्हार पॉजिटिव चार्ज वाला ट्रांजिशन स्टेट के बेशी की कोटते पारे स्टेबिलिटी दीते पारे ठीक है सर ताले जो दी चोले जाए ताले तुम्हा� जे ही कार्बन है प्लस ऐसे का लो ये ऑक्सीजन बोल जाए हाँ आमर पास है प्लस ऐतो दुखो की शेर आमर तो लोन पे आ रहा थे ना वो ना तो वो शाते शाते की कोल्लो वो लोन पे आ दिए दिलो ता वो लोन पे आ देवर पौड़े जेटा वो रियलाइज कोल्लो शेटा होच्छे जे ओर माथा है एक ता पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया चे तो खून वो सी प्लीज सुमिए बार जाओ कारण आमार के ए पॉजिटिव चार्ज थे के उधार पेते होंगे ताले तुम्ही की पे के ले फाइनल प्रोडक्ट तुम्ही पहले C H three C डबल बॉन्ड O O P H ये टा होलो तुम्हारे एक टा एस्टर ओके ताले की होलो इखाने माइनस H प्लस बेरीएगा लो ये होलो तुम्हारे मेकानिज्म ऑफ बेरबिलिजर ऑक्सीडेशन ताले तुम्हार इखाने जेखाने छुड़ू कोड़े इस्लाम कीटों थे के देखो कार्बन शंका एक ही था क्लो एस्टर पहले ओइटर हाइड्रोलिसिस कोल्ले तुम्ही कॉरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड टा पे जाबे कोनो अशुभिदे नहीं एक टाइ जिनी शुद्ध बोला राजे शेटा होच्छे बोरो जे ग्रुप टा शे ग्रुप टा माइग्रेशन होलो माने द ग्रुप व्हिच इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ठीक आचे दैट वन विल माइग्रेट ठीक आचे � इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल माइग्रेट टू स्टेबिलाइज़ द पॉजिटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट ये तो पॉजिटिव चार्ज जब दिखे जाते हैं ये तो जावर माच का ना एक तो ट्रांजिशन स्टेट आते हैं ये रकम जब चार्ज होते हैं पॉजिटिव शेष जो ना ये तो पॉजिटिवली चार्ज जो ट्रांजिशन स्टेट तो डेट विल बी स्टेबिलाइज़ बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप इधर आप उससे बोलो ये तो को मने रखो ना तो जे ग्रुप टा देखो जे ग्रुप टा माइग्रेशन हो बे तार पर प्रोडक्ट टा डिपेंड कोच्चे सी एच थ्री माइग्रेशन वाले प्रोडक्ट हो तो पी एच सी ओ ओ सी एच थ्री उस तो बच्चों प्रोडक्ट टा आला दा होतो सो बेर विलेजर ऑक्सीडेशन होच्चे कीटोने एक तो स्पेशल टाइप ऑफ पॉप्स रूल होने जाए, जेटा छोटो अल्काइल ग्रुप ताश शाते तुम्हार सीओ ग्रुप टा चोले जाए, गिये कार्बोक्सिलिक एसिड के मिश्रण तोड़ी होए, इटा होच्छे कीटोने ऑक्सीडेशन, आर बाकी शॉव अम्रा एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन ये कथा बोल लो, एल्डिहाइड एवं कीटोने के मध्य पार्थक्य को की कोडे कोट्ते पार वो शेटा� कीटोने ऑक्सीडेशन करते ये देख चो तो कतो झामेला होते हैं ताई ऐतो झामेला झंझार जे तुमरा आवश्यक है शुद्ध जोकले तार जोनो थैंक यू सो मच ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन भाले कोडे पड़ो पोट्ते था को कोनो दिके पंदियो ना मोन को था चले गए ले मोन के एक तो धोरे नहीं है शो एक ट